爹，您不是说要解除我和梁家的婚约吗？女儿觉得越早解除越好。强儿，爹想来想去，这门亲事不能退，这是门好亲事。爹，强儿，你现在身体已经恢复的差不多了，我马上就给你准备婚事，你抓紧时间，收拾一下，听话。一定要看好你姐姐。嗯，你姐的身边不能离开人，记住，不能出半点差错。是。嗯、小姐，有什么事还是我们来做吧。连皇上都不肯帮，还能有什么办法？哥，我想到了一个一了百了的好法子，真的，只要你听我的，我保你和文强姐可以变成神仙美眷，长相厮守。什么办法？私奔。私奔。没错，这事儿不难，我们稍微安排一下就可以了。妹妹，这后果可是严重啊！总比两人愁死了好吧？私奔名虽不雅，可你愿意为了虚名，放弃文强姐吗？不，我不会放弃。为了文强，我命都可以不要，更不会在乎一个虚名。对呀、啊，其实私奔呢，多让人羡慕佩服啊！你看那些流传千古的故事，不都是些私奔的事儿吗？一场好的私奔，会名载史册的。司马相如和卓文君，不早开了先例吗？好，私奔。你们还当我是文家的人吗？二妹。现在呢是箭在弦上，不得不发了。你不要哭了，快换上衣服吧。不，我不换，我不要嫁给那个姓梁的坏蛋。哎呀，哪个男人没点毛病呢？再说这梁君卓还是齐国侯的大公子，一表人才的，肯定啊前途无量。姐、嗯，现在爹已经变发了帖子，谁都知道丞相的女儿要出阁了，你不会让文家丢脸吧？你们真够绝，这不就好像是把一条狗忽然踢出家门吗？既然你这么讨厌咱们文家，那你赶快嫁出去啊，不正合你意。好，我嫁，我嫁，我永远都不会再回文家。那你快换衣服吧，我自己的嫁衣，我自己换。你出去，那好吧。迎亲的队伍都快要到了，你快点啊！我先出去了。把门关上。是，是。
先去温江，杀了梁君卓，杀不成的，我就自杀。人抵走，我哥在外面等你呢。啊，等我？对，你们私奔。好，我跟你走。可是马上就会有人来了，快脱下衣服，把男装换上。啊！快点！快点！王小迪，别偷看啊！快快点嘛！什么？总得有人在这等一阵儿，快走，快走啊！啊啊啊嗯、我该干什么？哎呀，想办法出去啊！不、哦、对啊！哎呀，哎呀，呃，卖菜的生意不好做啊！来来来，这个孝敬你们两位。哎呀，不要没得说，客气，走走走走走走。哎，走走走，啊，走了啊！好嘞，回见回见啊！嗯。哇！哈哈。哇！二妹，时辰到了，该上轿了。别催，别催，等一下就好了。我妹啊！一旦听出来我不是文静，那就惨了。二妹，你在干嘛？快点啊！二妹，二妹，你在干嘛？快点！二妹，你不开门的话，我叫人来撞门了。哎呦！二妹，二妹，快开门呐！别哭了，别哭了啊！赶紧，赶紧，别误了时辰。来，快走。来，当心一点啊！温强，剑南，温强，温元迪，谢谢你啊！哎呀，现在不是谢的时候，你们赶快走吧。外兄，妹妹就交给你了，你放心，我现在就去。爹的心头肉，爹怎么能害你呢？总有一天，你会感谢爹为你安排的一切。
该上轿了。新娘上轿了。上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，上轿了，
，这个死怪人迪简直笨得像头猪，连一匹马都看不住。你这个笨猪，小龙虾被你害惨了！你还骂我？今天要不是你放那么大声的鞭炮，认你是天下第一的好汉，那马儿也会被你吓跑啊！呃呃，那那你快想办法、啊！我不是在讲吗？你们不要吵我了！出事了吗？关你什么事啊！哎呀，死猪，说什么？这是小姐的师傅，静修师傅。哦。啊，好名字啊，好名字，跟我万人迪的名字一样精彩啊！万人迪，他们现在怎么样了？啊，啊，师傅，呃，刚刚那个小龙虾呢，扮成文强被抬了进去。这，万人迪，你想办法引开里面人的注意，我相信小龙虾一定有办法脱身的。想办法？你说的倒是简单的。刚刚被阿林敲了那一下，我现在头都昏了，我都发火了，我火火火火火火！哎，你怎么站着？你不是说身体不舒服吗？你应该躺着多休息一会儿才是啊。嗯，行，我睡一会儿，你别吵我，先出去吧。哎，你今天声音怎么不对啊？是不是，是不是嗓子不舒服啊？嗯嗯嗯、啊，我是在家里哭多了，我舍不得爹，我舍不得家，还有哥哥。嗯呃，没事的，我歇会儿就好了。哎、呃，你快出去啊，出去啊！啊、呃，也好。文强哪来的哥哥呀？他只有文涛一个弟弟呀、啊。我问你啊，你是不是很喜欢穿这身衣服啊？是不是很喜欢当我的新娘子？我觉得你现在完全可以替文强入洞房啊，我也可以勉为其难的接受啊。哎，我突然发现现在你还长得有几分姿色、啊。够有野性的、啊，我还就喜欢你这种有野性的小妞。哎，你干什么？你好，来呀！你别过来啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！别乱动，来，小姨，好好的亲一下。干什么你？你放开我！我不会让你动成的。来，来，干什么？你放开我！别动，你要大爷我今儿好好的乐呵乐呵。滚蛋！放开！大哥，大哥，幸亏你来了，你怎么会？三妹，你真是太鲁莽了。这多危险呐！可不是嘛，差点被占了便宜。好了，别说了，我们走吧。嗯。这府里好久没那么热闹了。是人。有人。那怎么办呢？啊。来。哦。大哥，你干什么？
少爷，老爷催着快点拜堂了，客人们都等急了。好，我知道了，你们先出去吧。是是。<笑>三美，你好漂亮。嗯，我们快走吧。郡主，郡主，吉时快过了。郡主，文强，文强，这，这，文才还在这儿呢。是啊。啊，有，少爷，少爷，少爷，郡主，郡主，儿子怎么了？儿子，啊，爹，啊，快，抓住司徒静，怎么回事啊？信阳不是文强，他是司徒静啊！快封锁院子，抓住司徒静！是老爷，老爷不好了，院子里着火了，老爷，快！啊，失火了，快！快点，快点，快点，快点，快点，快点！啊，怎么会着火呀？哎，来人呐，快点，救火呀，救火呀！你们快跑吧，快跑吧！师傅，你怎么也来了？嗯，小姐，你一走啊，我心里不踏实，就找师傅去了。是啊，亏了这把火，要不然后果不堪设想。火是不小，不过真过瘾。可我这货也闯得够大的，回家可怎么交代啊？哈、哦，哎呀，小龙虾，你现在还想回家？你不怕人家找上门来呀、啊？那我怎么办？你，你要不到师傅那边去避一避吧？啊，不是很好吗？哎，师傅，是不是啊？嗯师傅，那儿离我们家太近了，也不安全呢。三妹，要不然这样，你到我那儿先避避风头再说吧。嗯可真是胆大妄为啊！二姐肯定跟那小子跑了。丞相，我们两个家的脸面可算丢尽了。我女儿都跟人私奔了，我的脸往哪儿放啊？这，哎，这件事情绝不能就这么轻易的算了。司徒剑南敢动我的妻子，我绝对不会饶过他。对，我们一定要把他们追回来。可他们跑了一段时间了，他们一定是安排了周密的计划。要把他们找回来可不容易啊、嗯！我知道司徒静他们没走远，郡主，你赶快带人去追。是。我知道该到哪儿去找他们，我也跟你去。要是抓到他们，对那司徒剑南可不要手下留情。我知道怎么做。哼！哎呀，丞相。我们就这么傻呆着呀！哼！文丞相齐国侯，司徒剑南和司徒静不在家，这件事情，我们真的是一无所知啊！哼！大将军这么一句话就想打发我们，那也太轻巧、太简单了吧？我们根本不知道怎么回事，你们要我们怎么办？马上找到你们这双胆大妄为的儿女，把他们交给我们。我会派人去找他们的，查清情况，必定给二位一个交代。我们要的是人，而不是交代，你明白吗？事情总要弄个明白才是啊！事情清楚的很，是你的儿子和女儿拐跑了我的女儿，你的两个小杂种，死有余辜！你，请你嘴巴干净一点。你们这种家庭里面，就再也不要提什么干净不干净了。就凭你的这种教养，你女儿跟人私奔，还真是件明智之举啊！你，司徒青云，你不要给我太放肆了你！你
，你才放肆呢！你在我家大吼大叫，你管我要女儿，我还管你要儿子呢！你还我儿子来！你，你真是一派胡言！你才一派胡言！你们家女儿搅了我梁家的婚事，这又怎么说呢？你，哼，你们梁家娶媳妇儿，把我女儿抬进你家，你没长眼吗？我还管你要女儿呢！你凭什么抢我女儿？哼，姓梁的，我要是找不到女儿，我拿你试问！你你，你太不讲理了你！你别跟他啰嗦，跟他们根本讲不出道理。我们走，我们告御状去。司徒青云，你给我等着！哼！你们告御状，我们也会告，告你们抢我的儿子和女儿！哼！哈哈哈哈哎，夫人别说啊。还真就你能对付他们呢？哼，都欺负到我们家来了，不说几句像话吗？嗯，倒是出了一口怨气呀、啊。他文家的女儿跟我们家儿子私奔，够丢面子的。老爷，可这事儿毕竟是我们理亏，闹了人家新房，烧了梁家，这静儿的祸，闯的可不小啊。一个丞相，一个齐国侯，两只老虎。他谁嘴巴上的毛都敢拔，<笑>我们的静儿一来劲儿啊，啊，就是天不管地不怕的嘛。<笑>老爷，您还夸他，他是闯祸的祖宗，胆大包天。我们司徒家说不定哪天被他连累出大祸来。要论这个敢作敢为呢，哎，剑南还真不如静儿啊。这事儿，肯定是他出的主意，剑南。可没那么多花花心眼儿，啊！夫人多虑了。我的感觉不会错，当年真不该把这孩子抱回来。嗯，夫人，你不该这么说的。如果没有这个孩子，我的命还在吗？哎，一报还一报，躲得过这一祸，躲不过那一祸。司徒静儿。早晚让我们不得安宁。夫人多虑了。下一步怎么办呢？走一步算一步吧。静儿啊，怕是要躲上一阵子了。我最担心的是，简南和文强。但愿他们没事。这文家和梁家，是不会轻易放过他们的。你说这些鸽子真的有用吗？这方圆几百里，只要司徒剑丹一露面，他跑都跑不掉。哎呀，真不愧是一方霸主啊，连京城都不瞒你的眼线。哼，虽然是一方霸主，可这跟坐在刀刃上没有什么区别。能不小心一点吗？哼，对，我们现在最应该小心的就是司徒剑丹。我要是抓到他的话。绝对不让他活命，你就放心吧，很快就会有消息了。嗯，他们坐的是马车，而我们是骑马，骑马的总比马车跑得快吧？再说，我们梁家到处都有秘密的换马驿站。好啊，这回就看你们梁家的手段了啊！好。无双有消息回来，文章和齐国侯上你家要人去了，不过现在已经走了。这么大的祸，一定把我爹娘给气死了。我爹还好说，娘啊，一定不肯饶过我的。那你就在我这儿多住些日子。行是行，可这总不是长久之计吧？你说呢？嗯，哎，我有一个办法。什么办法？今天这件事呢，干系重大，很难善了。我带你离开京城，到云南去，远离这些是非。什么？对呀、啊，你可以住在云南，到所有的人都不生气了，你再回来。怕不成吧？为什么不成啊？我去云南倒行，可你呢？不是马上要当驸马了吗？哪能随便就离开京城啊
，我跟你说实话吧，我根本不想当什么驸马。离开京城，我自己也清静。大哥，你来京城不就是为了来娶安宁公主的吗？我根本就不想娶她。可这事儿不都板上钉钉了吗？你怎么还说这种话呀？三妹，我根本不想娶一个我不爱的女人。我打算，将来和我一个真心爱的人，长相厮守。我，我不知道，这不关我的事情。大哥，我真的不知道，你别跟我说这些了，我不会去云南的。私奔呢、啊？这事传出去可真不好听啊！嗯，皇上，我们文家的脸可是被丢尽了呀！对呀、啊，我们梁家也没有面子了。啊，是是是，那你们说这事该怎么办呢？请皇上做主。皇上，你一定要治司徒家重罪。那治司徒家谁重罪啊？首先是那司徒青云。哦，那就是说，你肯定司徒青云指使他们两个私奔的啦，皇上。不管司徒青云知不知道这件事，他司徒剑南犯了错，这个做父亲的也掏不了干系。俗话说得好，“养不教，父之过”嘛。嗯。哎，丞相，这事儿啊，你还是别这么说的好。为什么呀？哎，这件事儿受害最大的应该是齐国侯啊。皇上圣明。哎，皇上，我们文家也是受害者。那司徒剑南呢？丞相，司徒剑南一个人是没办法私奔的。哎，这，这还听说了，表妹对那司徒剑南也是情深意重啊。只是你老人家不喜欢跟司徒家结亲罢了。可见这私奔如果真的有罪，只怕真男二表妹还有一半责任呢。哎呀，您是文强的父亲啊，所以还是别说“养不教，父之过”这句话吧。皇上。啊。啊这件事呢，完全是司徒剑南和司徒静策划的。那妹儿，你一定是亲耳听见、亲眼看见他们两个策划了。这件事明白。那你也只是推测呀，没看到当事人，朕实在不好随便下结论呢。可是不知道去哪里找他们。是啊是啊，这件事儿牵涉到好几个朝廷重臣呢、啊，朕不能小看。哎，不如这样吧，我让陈琳去搜寻那司徒剑南还有文强的下落。只要找到他们，一切都好办了。朕会还你们一个公道。皇上，这罪魁祸首分明是司徒静，他不光偷换了新娘，还纵火烧了梁家，所以皇上无论如何要重罚他。这司徒静换新娘是真的，可是纵火谁能证明是他干的？好好好，朕答应你一定派人追查司徒静的下落，只要找到他，朕一定给你们一个交代。哎，皇上，哎，你放心吧。这事儿既然你们找到了朕，朕也承诺给你们一个交代，所以你们就只要听信儿就好了，千万不要私底下去进行打击报复啊！如果你们背着朕去对付司徒家，那有理可就变成没理了，到时候别怪朕不帮你们呢。呃，是是，皇上，皇上，嘿，这好端端的一桩婚事，弄得乌烟瘴气的，真让人心里很不舒服啊！不如朕摆桌酒宴。给你们两位压压惊吧。皇上的心意领了，我家乱着呢，我想回去看看。哦、皇上，我也得回去收拾一下残局。这喝喜酒的人，都还没散呢。啊，那就改成压惊酒吧。啊，对了，齐国侯，你府里的所有损失就算在朕的头上吧。朕会让工部派人去把你的院子修复如故的。谢皇上。如果你们没事儿，那还是赶紧下去吧。朕也被这件事儿给吓坏了，得喝两杯酒压压惊，压压惊，压压惊。是。哎呦，这皇上还是偏着司徒家呀！不管我们说什么，他都是轻描淡写。是啊，而且还不让我们插手，这不明摆着偏向司徒家吗？嗯。如果我们不插手，这司徒剑南和文强肯定会跑得没影。我才不相信陈琳这老狐狸真会把他们给抓回来。如果不抓回来，这事就死无对证，不了了之了。这事不能就这么算了，要让梁君卓和文涛继续追捕司徒剑南。我们这儿
继续对付司徒静。我就知道他能惹出事儿来，怎么样？这司徒静够精彩的吧？可不是，真佩服死我了，真刺激，真够味儿啊！这小龙虾，真是不简单呢、啊。哎，皇上，您真是好福气、啊，你怎么一出宫就遇上一位这么棒、这么有意思的好兄弟呢？我想，是命中注定吧。司徒小姐干了这么大一件事儿，怎么说也是因为有您的话垫底啊。哎，朕的意思啊。是要他偷偷把朕的二表妹拐跑了，他倒好，弄到婚礼上去了，自己还上了花轿，还把人家梁家给烧了个精光，嘿呀，这样才好玩呢。哎呀，朕心里也乐呀。不过话又说回来了，他捅了这么大的窟窿，朕怎么帮他补呢？说的倒也是，文贵妃、丞相还有齐国侯，肯定会对他不依不饶的呀。是啊，搞不好，太后都得被他们拉出来呀。如果司徒剑南和二小姐都没影了，那就死无对证了。嗯，说的也是啊，那就让老天保佑司徒剑南和文强吧。哎，差不多走了啊。嘿，客官，以后常来啊。哎，哎，好嘞，好嘞，好嘞，走了啊，再见啊，慢走啊。沙口镇，今晚我们就在这儿歇息吧。嗯，行，你也累了一天了。我没事，就是马也太累。这离京城已经很远了，我想应该没有什么问题。我想也是。我们就在这儿休息一晚上，明天一早赶路。嗯嗯。公主真是天大的祸都敢惹，行，是个当领袖的料。公主这次也知道自己闯了大祸，连家都不敢回。师傅，公主现在安全吗？她在白云妃那儿。师傅是在为这件事担心吗？看起来白云妃很喜欢公主。师傅，我觉得只有我们挑明公主的身份，才能解决根本的问题。我们的公主绝不可以喜欢白云飞或是那个狗皇帝，绝对不能挑破公主的身份。好在公主涉世未深，还不把儿女私情放在心上，不然我真不知道该怎么办了。师傅太优柔寡断，看来我得推一把，不把这件事挑破，师傅是永远下不了决心的。白云飞参见皇上，免礼，免礼。朕今天私下拜访你，除了想见我这结拜大哥之外，还特地来看看你这里是不是真的比皇宫还要安全。我明白了，三妹就在里面。三妹，阿哥，你可真会猜。三妹啊，你也太会闯祸了啊！阿哥，你不是会收拾烂摊子的吗？你闯的祸也太大了吧！行行行，那你告诉我，我也想来刺激一下。那你们两个慢慢谈，我去弄些酒菜，咱们三个好好聚聚。好。嗯。<笑>司徒静出事儿了，我知道皇上很关心他，我猜皇上会出来找他的。您倒真会猜想啊！我还猜，司徒静会不会就藏在这儿？所以你就跟过来看看，对吗？司徒静是不是在这儿？他的确在这儿，对吧？对，他在这儿。果然如此。公主。司徒定他闯了祸不敢回家，他总得找一个自己信得过的地方躲一躲吧。或者说，找个亲近的人躲一躲吧。也可以这么说，我是他结拜大哥，他到我这儿来是理所应当的。
。你当然会这么解释了。公主，你既然来了，就进去坐一坐吧。马云飞，你是不是要留司徒静在这住一段日子？对。不可以。为什么？一个未嫁，一个未娶，孤男寡女在一起，不怕别人说闲话吗？公主，我这有很多人，我们并不是孤男寡女。反正我们有婚约，这事儿我不能不管。公主，我们没有成亲之前，你管不了那么多。你，你进不进去？你要不进去，我先进去。谁说不进？哟，阿宁，你怎么来了？司徒静啊，你可真够厉害的，惹了麻烦就跑到这儿来躲清静。惹了麻烦再不躲着点儿，不就完蛋了吗？可你知道这里很不方便呢。蛮好的，我没觉得有什么不方便。哎，白云飞可是跟我有婚约的，你这么一个未嫁女孩住在这儿，当然不好听也不好看了。哼，我说公主，白云飞是我结义大哥，又不是什么外人，你想多了吧，司徒静。我看你心里想的可没嘴上说的这么简单吧？你什么意思？我不让你住在这里，你听明白了吗？二哥，哥。哎哎哎，行行行，那这官司我来断啊。安宁说的呢是有一点道理了、嗯，你毕竟是个女孩子，住在这里不是很方便。再说家里很惦记你啊。那，哎，那不如这样，我送你回去吧。这将军和司徒夫人看在我的面子上，必定不会为难你的。怎么样？嗯，太好了，我可以回家了。那么我们就走了。嗯，他也是一番好心，你们就别太责备他了。皇上既然这么说了，我们就饶他这一次。嗯，你们以后可得把他看严点儿，省得他老出去闯祸。啊，公主说的是，我们会看严他的。公主，你太多事了吧？你怎么跟公主说话呢？哎，呃、哎哎，行了行了，呃，司徒静啊，这天色也不早了，那你就早点休息吧。就是啊，白天又抢人又放火的，多不容易啊，累也累坏了吧？要你管，你还多嘴。哎，呃、哎，好了好了，那这就先走了。呃，司徒静啊，你这几天还是在家待着吧，这耳根也可以清净一点啊。嗯哼，知道了。走吧。嗯。